原为是小故障，却没想到这回是大修。如果说上期是同行给我出了难题，这期更像是监工给我开了个玩笑，因为刚修好没两天，监工他就坏了二十五个。厂长检查了所有的交换机，几乎没有看到哪个交换机出了问题，所以只能让我过来看看什么情况了。哦，你这个坏的这么多了。既然一大半监控都没了，那我就去通告里面看一下到底是什么情况。这边显示网络不可达，那我就尝试删掉一个摄像头，看一下能不能重新收得到。看一下能不能收得到。这边我大概等了半分钟，确实是收不到，那基本可以判断是线路出了问题，所以我只能从线路方面开始下手了。你这条不亮，还有这条也不亮。对，这边都是正常的。那就这两条线有有问题了。这两条线应该是接那交换机上，得去那个交换机看一下。现在的突破口就在这两条线上，我先拿水电机来对一下线，看一下是线的问题，还是另一边的设备问题。这条，我们可以很明显的看到。三号和六号灯是不亮的，那基本可以判断是线出了问题。看一下另一条吧，是这条不？这条也不亮着。看一下。嗯，这里老是多。你这个直接没反应啊？由于这些网线都没有标签，我也不敢确定这条线是不是多余的，所以我只能一路顺着，看哪是通到哪里的。嗯，那你应该往往上面走的。当时我看这线从这管出去了，那我只能放弃了。但是这线一心都不通，要么被废弃，要么是中间断了，所以还是优先选择找另一条。不过现在棘手的是，这个厂非常的大，交换机还特别的多，我只能跟随厂长去最近的交换机碰一下运气了。这边运气还是挺好的，那条线果然是通在这里的。我把交换机拿了出来，很快就找到了这条线。我把它拔了，看了一眼水龙头，貌似也没有其他的问题。那我就把它接上水电机，看一下是什么情况。接上去后就发现，一到八灯都是亮的，就是六号灯暗了那么一点点。那应该是网线哪个地方出现了破皮。这边我就在附近找一下，看一下能不能找到破皮的地方。我大概找了半分钟左右。没有看到破皮的地方，倒是发现这线进这条管里面了。这条管是同样对面的，我这边可以远远的看到，这边有一小节网线没有套管，会不会是那里出了问题？所以还是得想办法过去看一下。这边我爬过来后，倒是没有发现这边网线断芯的情况，那故障点应该还不在这里。现在的好消息是，机房就在这小房间里面，距离还是非常的近，重新拉一条线比找故障点容易多了。所以就回来和厂长说了一下，这样，你这条线我找不到断点，我爬上去过了。嗯，我这边有两个方案。嗯，你这个距离也近，从这边拉一条线就已经到了。嗯，也就个十几二十米。嗯，嗯，另一个方案就是我重新打水龙头。嗯，重新打水龙头，看看它能不能点亮。嗯，但是点亮的话，我就怕后期又有后期它又会出现问题。嗯，所以现在是两种方案。那行，我知道。那你先打水龙头，然后再接一条线。如果后面那个出现问题，就是说我先我先打水龙头是吧？对，先打水龙头。如果水龙头是没问题，然后你再备一条线给我。我要是万一坏了，我自己这个找下来。啊，行。其实厂长也是我的粉丝，他担心我拉线比较辛苦，所以就让我重新打水龙头试一下。两边水龙头都打完后，我就接上交换机，看一下能不能恢复画面。白色不亮。拿针想接上去后，交换机的灯还是不亮的。你这个是网线的问题了，你看都没有恢复，亮都不亮。看来这线还是得重拉。不过有意思的是，现在对线倒是正常的。这里我得说一下，有些网线的安病，你用寻迹仪还不一定能测得出来。所以稳妥起见，我还是和厂长一起拉了一条新的网线。拉网线的过程我就跳过了，我们就直接来到拉好网线的画面。亮了，亮了，对对对，确实是，哇
，恢复，恢复，恢复，全部都恢复，开始恢复了。昨天我上了一个，然后上三个。昨天厂长和我视频的时候，我就让他删了个摄像头试一下，看看能不能收得到。结果厂长就删了三个。我过来的时候也删了一个，所以我打算去通道里面试一下，看看能不能收得到那四个被删的摄像头。在线，运气挺好的，果然一下子就收出来了。我把这四个摄像头添加上去后，总共画面就恢复了二十八个。接下来还有四个画面，眼下只剩这条一千不同的网线了，但是我不确定他是不是负责那四个摄像头的。你这个完全没反应了，诶，有一点点，只有一个三亮，一个六亮，你这个断的更厉害。刚才是全部都不亮，现在现在三和六亮。其实哪怕网线没有断芯，要找这条线也不是一件简单的事。因为这厂有好几千平，所以最好的方法还是让厂长带你去坏的摄像头那边，看看那附近的交换机正不正常。这里我爬上来，运气还是挺好的，果然有网线不亮灯，而且还是两条。我顺着其中一条，发现它是接到这个摄像头上的。由于这条线比较短，我一路查过去，并没有看到哪有断开的情况。到监控表面都是水珠，所以我就怀疑这盒子里面也好不到哪里去。盒子拆开以后，网线还一直滴水。那网口多半也烧了，拆开胶布看了下水晶头，倒是没有烧黑的痕迹，那应该还有的用。我再看了一下监控的网口，一号针脚有轻微烧黑的痕迹，这种情况下可以把它擦干，再重新接水晶头。如果能点亮的话，那么网口就没有被烧坏。不过可惜的是，我两边都重新打了水晶头，监控愣是没有反应。后面厂长找了个旧的摄像头，我把它换了上去，这才又修好了一个。接下来就到这条不亮的网线了。但是我很清楚，这条线是通向哪里的。那个摄像头安装在这里，大概有八十米的距离。因为我上机过来维修过，它就是线路的问题。要想修好这摄像头，那只能重新布线了。所以这摄像头先暂时跳过了。接着厂长就带我到第三个摄像头面前，我们就上去看一下它是什么故障。这边我把盒子拆了，里面倒是没有进水的情况。难不成这个也是网线的问题？我用寻仪对了下线，果然就找到了问题。这网线三和六号灯不亮了，我这里就尝试找破损的地方，但发现网线一路套管就过去了。那边正好有个交换机，但是我来到交换机这边，虽说是找到了这条线，但是没有找到破损的地方。由于重新拉线成本太高了，经过和厂长沟通，我就采用了四星的打法。如果点不亮监控，那么重新再拉线也不迟。给大伙看一下，这就寻求了四星打法，把断芯的网线给剪掉。选起没有断芯的网线，打到水晶头的一二三六的位置，就这样四星打法又点亮了一个监控。那么现在只剩下最后一个监控了。我给最后一个监控堆了下线，它一到八星倒是亮的，但是摄像头为什么就不亮呢？为了排除摄像头的问题，我就把摄像头给拆了，带去厨房试了下。如果摄像头能点亮的话，那么就是网线的问题。亮，啊、亮，亮吗？那就是线的问题了。你这条线换的厉害了，人家也长啊，你那条线长了，哎，有了，哦，他自己出来了，正好好了，线的问题，那就线的问题了，对，线的问题，就这样经过排除，那还是网线出了问题，这种网线存在的暗病，你用寻线仪是对不出来的，只能和之前一样给他重新拉一条线，不得不说，上次运气格外的好，在这么多潜在的故障下。居然还能把三十二个摄像头全部给点亮了，不过这回只能点亮三十个了，剩下的两个距离实在太远了，厂长只能另叫师傅过来布线了。好了，本期维修就到这里了。